Hvis du ønsker at ind- eller udlæse data i C5 2014, så kan du bruge den funktionalitet, der hedder Rapid Start. Inden du går i gang, så kræver det, at du har Excel installeret lokalt på din computer. Det er nemlig der, man skal ind- eller udlæse data fra, så hvis du ikke har det, så kan du altså ikke bruge det. Så skal du lige have det installeret først. Når du har det, så skal du logge på via RTC-klienten. Det er altså den C5-klient, der er installeret lokalt på din computer, men hvor data stadig ligger i skyen på vores server. Så åbner du programmet, og i højre side oppe i toppen i søgefeltet, der skriver du Rapid Start. Så får du det her skærmbillede frem. Og der vælger du det, der hedder Konfigurationsklade. Her får du så en liste over den type information, som du kan sende ud til Excel, redigere og efterfølgende indlæse. Hvis det for eksempel er dit kundekartotek for et tidligere system, du gerne vil have læst ind i C5 2014, så markerer du linjen her, hvor der står debitor, der er dine kunder. Så klikker du her på udlæs til skabelon. Her klikker vi ja. Så gemmer du filen på din computer. Og lige nu tager den de kunder, der er Lige nu tager den de eksisterende kunder, der ligger i C5 2014, og udlæser til et Excel-ark. Og hvis du ikke har nogen, så vil Excel-arket være blankt, men du vil stadig kunne se alle de felter, hvor du kan skrive data i. Så nu har jeg fået sådan et øh, fint Excel-ark her, med en masse forskellige kolonner. Jeg kan se, at jeg har øh, kolonner, der hedder nummer, der er kundens kontonummer, og jeg har navn, søgenavn, adresse, by, global dimensioner og kreditmark, sprogføringsgruppe, valutakode, debitorgruppe, alle mulige forskellige informationer kan jeg udfylde her. Så det er i princippet bare at gå i gang med at åbne dit, øh, et Excel-ark med øh, kundetabellen for dit gamle system, og så simpelthen sidde copy-paste over her, hvis det er den måde, du vil gøre det på. Nu kan vi prøve at lave en lille test, hvor vi opretter en ny kunde, og efterfølgende tjekker vi lige, at det læser, når vi... Og efterfølgende prøver vi at læse det ind, så vi kan se, at det virker. Når du har udfyldt alle de informationer, du vil have til hver enkelt kunde, så klikker du på gem. Så går du tilbage i C5 2014, så trykker du på indlæs for skabelon. Det vil vi gerne, så vælger du den fil, du gerne vil indlæse. Så klikker du åben. Så er Excel-filen blevet læst tilbage igen i C5 2014, så klikker du på anvend data. Her klikker du ja. OK. Klikker du OK til skærmbilledet, så lukker vi det ned. Så kan vi lige prøve at gå tilbage og se i listen af vores kunder. Nu skulle vi meget gerne have fået en ny kunde på, der hedder Inventu IT. Her kan vi se, at der er altså den kunde, jeg lige har oprettet over i Excel-arket, der er blevet læst ind. Og husk nu, det er kun de informationer, du udfylder i Excel-arket, der bliver udfyldt ind i C5. Blandt andet under fakturering. Der skal man jo huske, at virksomhedsbogføringsgruppe, moms virksomhedsbogføringsgruppe og debitor bogføringsgruppe, de skal være valgt, ellers kan du ikke fakturere på en kunde. Så hvis du ikke har sat dem ude i Excel-arket, så skal du altså gå ind manuelt og påføre de her felter manuelt for hver enkelt kunde, før de kan faktureres. Det er en måde, man kan bruge C5 2014 Rapid Start på, som det er standard. Du kan også trække det samme ud for kontoplanen og varer osv., hvis du ikke har mod på selv at gå i gang med det her, så er det naturligvis noget, vi kan hjælpe dig med. Vi har masser af navkonsulenter klar til at hjælpe efter medgået tid. God fornøjelse. C5 2014 indeholder alt det, iværksættere og mindre virksomheder har brug for. Bestil nu eller prøv en gratis demo i 30 dage. c5online.nu